가이아나로 알려진 국가의 정식 명칭은 Cooperative Republic of Guyana, 가이아나 협동공화국입니다. 가이아나의 국기는 1966년 독립을 하며 제정되었습니다. 디자인을 보면 가장 왼쪽에 있는 빨간색은 국민의 열정을 의미하고 얇은 색상의 검정색은 인내심을 나타냅니다. 그리고 노란색은 지하자원을 의미하며 흰색은 강을 나타낸다고 합니다. 국기에서 가장 넓은 공간을 차지하고 있는 녹색은 바로 국토의 대부분을 차지하는 숲을 의미하는데요. 이중 노란색 부분의 모양은 화살촉을 닮았다고 해서 황금빛 화살촉으로도 불립니다. 가야나의 위치는 남아메리카 북부에 위치하고 있으며 베네수엘라, 브라질 등과 인접해 있습니다. 2019년 기준으로 약 78만 명의 인구로 같은 해 기준 경기도 화성시와 인구가 비슷합니다. 하지만 가야나의 면적은 21만 제곱킬로미터로 700제곱킬로미터인 화성시에 비해 300배에 달하는 면적이라 할수 있고 이는 대한민국의 남북한을 합친 면적과 비슷하다고 할수 있습니다. 가야나의 1년 GDP는 2017년 기준 약 36억 달러로 이는 세계 152위로 비슷한 수준의 국가로는 시에랄리온, 부룬디를 꼽을 수 있습니다. 가야나의 공용어는 영어지만 많은 국민들이 실생활에서는 크리올러를 사용하고 있습니다. 또한 인도계의 영향으로 인해 힌두어의 사용도 많은 편이고 원주민 언어도 사용합니다. 인접해 있는 베네수엘라, 브라질과의 소통을 위해 스페인어와 포르투갈어를 가르치기도 합니다. 가야나인들의 종교 인구는 약 60%가 개신교, 카톨릭, 성공회 등의 기독교인데요. 기독교인 중에는 대부분 개신교이며 로마 카톨릭이나 다른 기독교인은 소수입니다. 기독교를 제외하고는 인도교의 영향으로 힌두교가 약 30% 그외 순위파 중심의 무슬림들이 있습니다. 가야나의 역사는 1498년 콜롬보스의 대항해 시대에부터 알수 있습니다. 스페인의 이사벨 여왕의 후원을 받은 크리스토퍼 콜롬보스는 이미 잘 알려진 대로 1498년 8월 신대륙으로의 항해를 시작했는데요. 그때 함께 발견된 지역 중 하나가 가야나였습니다. 그후 스페인과 네덜란드가 에스키보 강의 하류 서쪽 땅에 대한 영유권을 서로 주장하며 분쟁이 계속되었는데요. 결국 1609년 스페인이 먼저 철수하게 되고 네덜란드가 1621년 서인도 회사를 설립 18세기 말렵까지 이곳을 통치하게 됩니다. 이 시기 네덜란드는 아프리카 등지에서 노예를 수입하여 가야나의 농업과 산업을 발전시킵니다. 1831년 영국이 이 지역을 사들이면서 영국령 기아나로 만들었습니다. 1834년 노예제 폐지로 도시지역에 흑인이 정착하게 되고 설탕 플랜테이션 농장에서 일할 노동자들을 인도에서 수입하게 됨으로써 현재의 복잡한 인종 구성 및 정치적 갈등의 시발점이 되었습니다. 제2차 세계대전 이후 주민의 자치 요구가 높아지기 시작하자 1953년 입법 의회 선거가 처음으로 실시되었고 그 결과 자치정부가 성립되기도 했지만 영국이 이를 인정하지 않고 군사적 탄압을 단행하면서 무효화되어 버렸습니다. 그렇게 독립국가 형성은 한참이 지난 후인 1966년 5월 영국에서 독립하면서 영국령 기아나에서 현재 이름인 가이아나로 바뀌었습니다. 독립 이후 가이아나는 친사회주의 정부가 통치해 왔는데요. 앞서 잠시 언급한 것과 같이 복잡한 인종구성으로 인한 정치적 갈등으로 혼란한 시기가 오랫동안 지속되었습니다. 1970년 2월에 공화제로 바뀌었고 1980년 협동조합을 기초로 하는 사회주의 건설을 목표로 새로운 헌법이 발효되면서 권함 총리가 대통령으로 당선되었습니다. 가야나는 1966년 영국으로부터 독립된 공화국입니다. 정부 형태는 5년 임기의 대통령 중심제이며 현직 대통령은 데이비드 아서 그랜저로 자동차 그랜저랑은 상관없이 가이아나 방위군 지휘관을 지냈던 인물입니다. 의회는 단원제로 정원은 65명이며 주요 정당으로는 인민진보당 PPP, 인민민족회의 PNC의 대립구도로 이루어져 있습니다. 1964년 이래 1992년까지 PNC가 장기간 집권해왔지만 1992년 선거를 시작으로 줄곧 좌파정당인 PPP에게 정권을 내주게 됩니다. 1998년까지 
여당인 PPP당을 지지하는 인도계와 PNC를 지지하는 아프리카계의 심각한 양분 대립 상태가 지속되다가 양진영의 정치 안정에 대한 합의로 전국이 안정기조로 돌아서게 됩니다. 그후 가야나의 주요 정치 과제는 빈곤 회결과 치안 확보에 치중하게 됩니다. 가야나의 주 산업은 농업으로 사탕수수와 쌀이 주요 농산물입니다. 가야나의 땅에는 알루미늄의 원료인 보크사이드와 금, 다이아몬드 등의 풍부한 천연자원이 있음에도 불구하고 노동인구가 적고 행정능력이 부족하여 저개발 상태로 오래 지속되었습니다. 하지만 2018년 월스트리트저널에 따르면 가야나 해안에서 190km 떨어진 심해에서 최소 32억 배럴, 즉 2240억 달러의 경진료가 매장된 유정을 발견했습니다. 이 유정에서는 2020년경부터 석유 생산이 가능할 것이라는 전망이 있습니다. 많은 경제학자들은 이러한 석유 생산으로 인해 현재 남미에서 세 번째로 가난한 소국인 가이아나가 일약 부국 반열에 오르게 되면서 인구 1인당 석유 생산량에는 사우디아라비아를 능가하게 될지도 모른다고 언급했습니다. 석유 시추가 본격화된 2020년이면 가이아나의 GDP가 30% 이상 증가하기 시작해서 그 성장은 점점 더 빨라질 것으로 내다보고 있습니다. 석유산업이 아직 시작되지 않은 2019년 현 시점에서는 가이아나의 주요 무역 수출품으로는 설탕, 쌀, 보크사이드가 주요 수출 비중을 차지하고 있습니다. 이중 보크사이드의 산출은 세계적으로도 중요한 위치를 차지하고 앞으로도 다이아몬드, 금, 구리 등의 광물 자원 개발의 여지가 많다고 합니다. 가야나는 원주민 말로 호수나 하천이 아름다운 지역이라는 뜻입니다. 남미 대륙의 동북단에 위치한 가야나의 영토는 한반도와 비슷한 크기인 21만 제곱킬로미터로 수리남, 우루과이에 이어 남미에서 세 번째로 작습니다. 국토가 남북으로 길며 대체적으로 직사각형 모양을 하고 있는데요. 베네수엘라, 브라질, 수리남과 잇따 있으며 북동쪽은 대서양계 면에 있습니다. 국토는 대서양 연안의 비옥한 저지대와 중앙부의 사바나와 열대 우림으로 이루어진 준평원 지대, 그리고 남서부 쪽의 고온 지대로 나눌 수 있습니다. 대서양 주변의 연안은 하천이 빠져나가는 곳으로 삼각주가 잘 발달되어 있고 제방과 운하가 건설되어 있습니다. 국토 총 면적의 85%가 숲으로 뒤덮여 있는 가이아나는 남아메리카에서 손꼽히는 규모의 열대 우림지를 가진 나라입니다. 이런 우림지 대부분의 지역은 인간이 접근하기도 힘든 지역이라고 하는데요. 2008년도 영국의 BBC 다큐멘터리 팀이 오랜 기간 동안 제작한 로스트 랜드 오브 제규어라는 프로그램이 있습니다. BBC는 가야안의 열대우림 지역을 끈기있게 촬영하면서 아직 세상에 알려지지 않은 희귀종들을 비롯한 다양한 종의 야생동물들과 수목, 수중생물들을 많이 발견할 수 있었다고 합니다. 가야안을 비롯한 남미의 청정지역에서만 볼수 있는 희귀한 야생동물 중에서 대표적으로는 자이언트 수달, 부채머리 수리, 큰 개미알기 등이 있습니다. 자이언트 수달은 얼마나 큰가요? 흔히 귀엽고 앙증맞은 수달을 생각하지만 아마존 지역에 사는 자이언트 수달은 악어와 싸워도 이긴다고 하더라고요. 에? 진짜요? 이뿐 아니라 가이아나는 캐리비안 지역의 국가로는 최초로 1977년 유네스코에서 지정한 세계문화 및 자연유산 보호협약에 가입했습니다. 가이아나 열대우림 중앙에 있는 카이에투르 폭포는 세계에서 가장 강력한 폭포 중 하나이며 엄청난 속도로 낙하하는 거대한 물줄기가 장관을 이룬다고 합니다. 226m의 자유 낙하 높이로 흔히 알고 있는 나이아가라 폭포보다 약 5배나 높다고 합니다. 열대 기후 지역으로 기온이 가장 서늘한 달이 약 26도, 가장 더운 달이 약 28도라고 하는데요. 열대 우림이 워낙 울창하게 발달되어 있다 보니 전 국토 중 농사를 지을 수 있는 경지는 고작 해야 2% 남짓, 초원 역시 6% 정도밖에 되지 않는다고 합니다. 2004년을 기준으로 15세 이상 인구의 문맹률은 약 3.5% 정도, 중남미 전체 평균에 비해 낮은 편입니다. 5세부터 14세까지는 국가에서 지정한 의무교육을 준수하도록 하고 있습니다. 고등교육기관으로는 1964년 설립된 가이아나 대학교가 수도인 조지타운에 있습니다. 수도 조지타운은 1781년 영국인에 의해 건설되어 당시 영국 황제의 이름을 따 명명된 항구도시입니다. 기름진 해안평야에서는 사탕수수가 재배되어 재단공장이 들어서고 농장 노동자로서 인도에서 이주해온 사람들도 많이 살고 있습니다. 
가이아나의 문화는 캐리비안 지역의 영어권 국가들과 거의 대동소이합니다. 하지만 남아메리카 지역의 온주민과 아프리카, 인도 등지에서 유입된 인구가 함께 어울려 살다 보니 독특한 문화가 형성되기도 했는데요. 가이아나는 서인도 제도와 음식, 페스티벌, 음악, 스포츠 등에서 비슷한 공동점이 많이 발견됩니다. 특이할 만한 점은 가이아나에서 영국의 영향으로 국민 대부분이 크리켓을 즐긴다는 겁니다. 2007년 크리켓 월드컵을 유치했을 정도로 인기가 대단하다고 하는데요. 크리켓은 영국 연방에서 널리 즐기는 게임으로 한국에서는 크게 알려진 바가 없지만 게임 방식이 야구와 흡사합니다. 대표적인 야외 스포츠가 크리켓과 축구라고 한다면 국가적인 실내 경기로는 도미노 경기를 즐긴다고 하는데요. 2018년 10월 세계 도미노 챔피언십 대회가 가이아나의 수도인 조지타운에서 열리기도 했고 실제로 남자부 도미노 월드 챔피언은 2년 연속 가이아나에서 배출되었다고 합니다. 가이아나의 음식은 대개 해산물이나 씁쓸한 카사바 즙으로 요리한 매운 슈트 같은 크리올 요리에 기초한 독특한 음식들이 많다고 하는데요. 여기에 카레나 로티 같은 인도풍의 요리법도 많이 찾아볼 수 있다고 합니다. 가이아나를 대표하는 유명한 인물로는 1960년 태생의 바이러스 학자 데보라 페소가 있습니다. 데보라 페소는 2013년 타임즈에서 선정한 세계에서 가장 영향력 있는 인물 100위 안에 안에 포함되기도 한 소아과 HIV 전문의인데요. HIV는 에이즈를 일으키는 바이러스로 1930년대 초에 양성 바이러스인 유인원 면역결핍 바이러스 SIV가 사람에게 감염되면서 HIV 바이러스로 진화되었습니다. 페소는 가이아나에서 자랐고 10대 시절 미국으로 건너가 뉴욕대학교 의과대학에서 의학학위를 받은 후 뉴욕의 콜롬비아 대학 의과대학센터에 있는 소아병동에서 수료를 마치고 수석 레지던트로 일했습니다. 그녀는 국제모성 소아청소년 후천성 면역결핍증 임상 네트워크의 HIV 치료위원회 의사이며 어머니와 아이의 전염 및 조기 치료의 초기 임상 시험을 주도하는 데 중요한 연구자이기도 합니다. 바이러스 학자이자 전염병 전문의인 폐소는 소아 에이즈 및 에이즈에 대한 활발한 임상 연구로 의학계에서는 세계적으로 인정받고 있습니다. 과테말라로 알려진 국가의 정식 명칭은 The Republic of Guatemala, 과테말라 공화국입니다. 과테말라의 국기는 맑은 파란색과 하얀색으로 이루어져 있는데 파랑은 대서양과 태평양을, 하양은 평화에 대한 염원을 나타냅니다. 가운데 있는 문장은 과테말라의 국장으로 총과 칼, 국조인 케찰, 월계수입, 그리고 1821년 9월 15일 독립이라고 쓰여있는 두루마리가 그려져 있습니다. 과테말라의 권리를 지키기 위해서라면 무력 사용도 불사한다는 강한 의지를 나타내는 총, 그리고 정의와 주권을 상징하는 칼이라고 하는데요. 국조인 케찰은 자유와 독립, 두 개의 월계수 가지는 승리와 영광을 상징합니다. 1821년 9월 15일 독립이라고 쓰여있는 두루마리는 중앙 아메리카가 스페인으로부터 독립한 기념일을 의미합니다. 과테말라 공화국은 북서쪽으로는 멕시코, 남동쪽으로는 엘살바도르와 접해 있습니다. 면적은 약 10제곱킬로미터로 한반도의 약 2분의 1 수준이며 수도는 과테말라시티입니다. 인구는 2019년 기준으로 약 1,700만 명의 인구가 살고 있으며 칠레, 네덜란드와 비슷한 수의 사람들이 살아가고 있습니다. 과테말라의 1년 총 GDP는 2017년 기준 약 750억 달러, 이는 세계 67위로 비슷한 수준의 국가로는 도미니카공화국 케냐를 꼽을 수 있습니다. 과테말라의 민족 구성은 23개 부족의 원주민이 약 43%, 스페인계 백인과 인디안 혼혈인 메스티소가 약 50%, 그리고 백인 등 기타가 7%로 구성되어 있습니다. 스페인어를 공용어라고 하고 있지만, 그 외에도 약 23개의 마야 토착 언어가 존재합니다. 종교는 로마 카톨릭이 주요 종교이나 시간이 지날수록 세가 줄어들고 있고, 보금교회나 기독교, 강림교파 등도 많은 신도를 가지고 있습니다. 하지만, 마야인들은 그들의 전통적인 종교적 측면을 보존하고 있으며 때때로 양자가 혼합된 모습을 보이기도 합니다. 
현재의 과테말라 지역은 찬란한 마야 문명을 꽃피웠던 지역이기도 합니다. 과테말라라는 이름도 마야어로 나무의 땅이라는 말에서 나왔다는 설이 있습니다. 고대 마야 문명은 기원전 4세기경부터 6세기까지 융성하기 시작했습니다. 기원 후 9세기경, 마야 문명은 과테말라 북부지역에 있던 본거지를 포기하고 멕시코로 이동하였으며 1524년 스페인에 정복될 때까지 뿔뿔이 흩어져 작은 부족 단위의 왕국을 형성하며 살았습니다. 실제로 마야 문명은 기원전 9세기 이후 급작스럽게 쇠퇴하게 되는데요. 마야족이 어디로부터 도래해서 약 천년간 융성한 문화를 이루다가 왜 갑자기 소멸되었는지에 대해서는 아직까지도 분명하게 밝혀진 바가 없습니다. 스페인은 1521년 멕시코를 정복한 뒤 페드로 데 알바라도 장군을 파견하여 본격적으로 과테말라 정복에 나섭니다. 3년 뒤인 1524년 과테말라 지역을 식민지로 만드는 데 성공하였고 이후 스페인은 1821년까지 약 300년 가까이 과테말라를 통치하였습니다. 1543년 스페인은 과테말라 지역에 중앙 아메리카를 다스리는 총동령을 설치하여 중앙 아메리카 전 지역의 행정, 사법, 교구에서 중심적인 역할을 수행했습니다. 이후 프랑스 혁명의 자극을 받아 과테말라에 살고 있는 종교인들이 중심이 되어 스페인 식민통치에서 독립하기 위한 투쟁을 전개하였습니다. 1821년 스페인으로부터 독립한 과테말라는 온두라스, 엘살바도르, 니카라과, 코스타리카 등의 여타 중앙 아메리카 4개국과 함께 중미연방공화국을 구성하였습니다. 하지만 중미연방공화국 체제는 구성국 간의 이해 대립으로 인해 1838년 연방이 해체되었고 과테말라는 1847년 정식적으로 공화국을 선포하였습니다. 공화국을 선포한 뒤로 과테말라는 적극적으로 미국의 자본을 도입하여 도로건설, 광업개발 등 국가개발을 위해 매진했습니다. 하지만 주요 경제 및 권익이 미국 자본에 종속되는 부작용을 낳았고 독재 정치가 만연하게 되었습니다. 이에 대한 반작용으로 1945년부터 진보주의 성향의 대통령이 정권을 잡게 되는데 또 이에 대한 반대하는 군부 세력이 쿠데타를 감행하여 한동안은 우익 군사정권이 수립되는 등 대립과 혼란이 지속되었습니다. 결국 과테말라는 1960년대 초부터 1996년까지 약 36년간 정부와 게릴라군 사이에 지독한 내전 시기를 보내게 됩니다. 1996년 드디어 민주적인 선거에 의해 대통령에 취임한 알바로 아루스 대통령은 반군과 평화협정을 체결하고 1997년 게릴라 단체를 공식 인정하는 등 대국민 화합을 전개하면서 민주국가 건설 및 경제발전의 전환점을 마련하게 됩니다. 이후에도 여러 대통령 체제를 거치면서 과테말라는 전반적으로 치안 회복과 빈부격차 해소 등의 문제들을 해결해 나가는 정책을 꾸준히 펼치고 있습니다. 1990년대 초 미소 냉전의 붕괴로 더 이상 외부로부터 지원을 받을 수 없는 상황이 되자 1996년 12월 29일에 과테말라 정부와 민족혁명연합 사이에 평화합의가 성립됩니다. 평화합의의 일환으로 내전 시 정치적 범죄에 대한 면책을 인정하되 20만 명에 가까운 사망자와 학살, 고문, 실종에 대한 죄는 용서하지 않겠다는 법이 제정됩니다. 화해법 초기에는 역대 정치 지도자와 주요 군 간부에 대한 기소 면제가 예상되었지만 2000년대에 들어서면서 관계자들이 국내 재판소에 서게 됩니다. 이후 펠리페 쿠사넬로 전 대령은 농민들의 실종에 관한 죄로 징역 150년형을 받게 되고 에플라인 리오스 몬트 전 장군은 원주민 1800명을 살해한 죄로 80년형을 선고받게 됩니다. 엄청난 규모의 원주민 학살을 세상에 알린 리고베르트 맨추는 노벨 평화상을 받게 되었으며 최근 과테말라 사법부는 학살을 자행한 군인들에게는 징역 1만 2천년을 선고하게 됩니다. 1만 2천년이라고요? 현실적으로는 불가능하지만 상징적으로 어마어마하게 무거운 형을 내린 거라고 볼수 있겠죠? 과테말라는 공화국을 선언하고 국민투표에 의해 선출되는 임기 4년의 대통령에게 집행권을 부여합니다. 의회는 단원자이며 시장 등 지방자치단체장은 대통령, 국회의원과 함께 4년에 한번 선거로 선출됩니다. 중남미의 많은 나라들처럼 과테말라의 정치권에도 부정부패가 만연해 있었는데 코미디언 출신인 지미 모랄레스가 2015년 치러진 대선 투표에서 
70%가 넘는 압도적인 득표율로 당선됩니다. 나는 부패하지 않았고 도둑도 아니다 라는 선거운동 구호를 외치며 대통령에 당선되었으나 이후 여러 비립 혐의가 밝혀지면서 단순히 코미디언인 줄 알았는데 실제 정치 행보도 코미디를 한다는 비웃음을 받기도 했습니다. 과테말라는 노동인구의 절반이 농업에 종사하고 있으며 농업 생산물이 수출의 40%를 차지하는 농업국입니다. 열대기후와 비옥한 화산의 토양을 바탕으로 고도차에 따라 다양한 농작물을 재배합니다. 주요 농산물로는 옥수수, 사탕수수, 바나나, 커피, 콩 등이 있고 이런 농업들은 미국의 대기업에 의해 대형 플랜테이션 형태로 경영되고 있습니다. 과테말라는 2017년 기준 매년 약 23만 톤의 커피를 생산하는 세계 11위 커피 생산국입니다. 과테말라의 커피는 주로 화산 지역에서 경작되며 고급 스모크 커피인 대명사인 안티구아가 대표적입니다. 1750년대에 처음 커피가 과테말라에 소개되었으나 19세기 초반에 이르러서야 본격적인 생산이 시작되었습니다. 국토 대부분이 미네랄이 풍부한 화산재 토양으로 이루어져 있고 기후 또한 건기와 우기가 뚜렷하며 일교차와 습도차가 커서 커피 재배에 아주 이상적인 환경이라고 합니다. 특히 태평양 연안 지역은 33개의 화산 지역으로 이루어져 있어 타는 듯한 향을 지닌 스모크 커피의 대명사인 안티구아를 생산하는데요. 국가 경제에서도 커피 생산이 중요한 역할을 하고 있기 때문에 1960년 커피법을 제정하여 국가 차원에서 우수한 품질의 커피를 생산하기 위해 노력하고 있습니다. 과테말라는 소독 불균형이 심각한 편으로 인구의 65%가 빈곤층이며 그 중에서 절반은 극빈곤층입니다. 2000년 이후 세계 경기 침체로 저성장 기조를 유지했으나 대미 FTA 체결, 보세 가공 산업 회복, 경기 부양 체계 힘입어 2004년부터 평균 3% 이상의 성장을 지속했습니다. 산업은 원당, 섬유 및 의류, 가구, 화학, 석유, 금속, 고무 등의 제조업과 관광업이지만 농업 부분의 과잉 인구를 충분히 흡수할 수 없기 때문에 실업 문제가 심각한 상황입니다. 과테말라의 국토는 해안지방부터 최고 4,000m의 산악지대에 걸쳐 있어 다양한 기후 분포를 보입니다. 해안지방이나 저지대는 연평균 기온이 약 28도 내외의 열대성 기후를 보이는 반면 수도권을 비롯하여 1,500m 이상의 고지대는 연평균 기온이 18도에서 20도 내외의 온대성 기후를 보입니다. 온대성 기후는 상당히 시원하고 쾌적해서 인구의 대부분이 중앙 수도권 부분과 고지대 지역에 집중해 있습니다. 과테말라는 우기철에 내리는 집중호우로 인한 자연재해, 또 화산활동과 지진으로 인한 재해에도 취약한 편입니다. 이뿐 아니라 총기합법화로 인한 사건 사고 등으로 인해 치안이 극도로 안 좋은 국가로 악평이 유명합니다. 이처럼 치안이 불안함에도 불구하고 뛰어난 자연 경관과 문화유산 등을 보기 위해 세계 각지에서도 많은 해외 관광객들이 찾는 국가이기도 한데요. 이 때문인지 과테말라는 중앙 아메리카에서도 코스타리카, 니카라과, 파나마 등과 함께 관광업이 꽤 발달한 나라입니다. 과테말라에서 가장 유명한 관광지로는 티칼을 꼽을 수 있는데요. 북부 저지대 열대우림에서 위치한 티칼은 고대 마야 문명의 아름다움과 경이로움이 그대로 남아있어 과테말라 최고의 관광 명소로 꼽힙니다. 한때는 25만 명이나 살던 거대한 도시였지만 지금은 야생동물 보호구역으로 둘러싸여 국가의 철저한 관리를 받고 있습니다. 티칼 지역을 자세히 관광하기 위해서는 최소한 2일 정도는 대기를 해야 할 정도로 인기가 엄청나다고 합니다. 그 다음으로 사랑받는 관광지로는 아티틀란 호수가 있습니다. 이곳은 유명한 영국 소설가인 올더스 헉슬리가 세계에서 가장 아름다운 호수다 라고 묘사한 곳이기도 합니다. 과테말라시티에서 서쪽으로 약 150km 떨어진 위치에 있는 칼데라 호수 주변으로 여러 아름다운 산들이 펼쳐져 있어 장관을 이루는 곳이라고 합니다. 앞서 소개한 두 곳이 과테말라의 역사적인 문화유적과 아름다운 자연공간을 볼수 있는 명소였다면 마지막으로 소개할 관광 명소는 치치카스테난고 시장입니다. 치치라고 줄여서 부르기도 하는 이 시장은 과테말라시티에서 남서쪽으로 약 두세 시간 거리에 위치한 시장인데요. 과테말라에서 두 번째로 큰 종족인 아야 키체족의 마을 안에 위치한 시장입니다. 교통 오지에 속해 있어 아직도 그 전통을 고스란히 유지하고 있다고 하는데요. 이 작은 마을에서 목요일과 일요일 장이 열리면 인근에 사는 원주민들이 모두 모여 일회용품부터 의류, 가면, 
목재 제품, 도자기 등 여러 물건들을 사고 파는 모습을 볼수 있습니다. 중앙 아메리카 대륙에서 가장 밝고 활기가 넘치는 시장이라는 평가를 받고 있다고 합니다. 과테말라의 유명인으로는 미겔 앙헬 아스트리아스가 있습니다. 소설가이자 시인, 극작가, 언론인, 외교관으로 1967년에 노벨 문학상을 수상했습니다. 아스트리아스는 세계문학에서 라틴 아메리카 문학이 중요한 자리를 차지하는 데 기여를 한 인물로 라틴 아메리카의 마술적 사실주의 문학을 일으킨 인물로 평가받고 있습니다. 과테말라의 구체적인 역사적 현실과 구전되던 민담을 예술적으로 함께 풀어내면서 단순히 현실의 고발을 한 것이 아니라 좀더 깊은 의미를 조망함으로써 세계문학의 지평을 넓히고 중남미 문학을 전세계적으로 알리는데 선지자 역할을 했습니다. 1899년 과테말라시티에서 태어난 그는 산 카를로스 대 과테말라 대학을 졸업, 같은 해 프랑스 파리의 소르본 대학으로 유학을 했습니다. 소르본 대학에서 고대 중앙 아메리카에 대한 문명 연구를 진행하며 시와 소설을 쓰기 시작합니다. 이후 과테말라의 전설이라는 책을 출판했고 고국으로 귀국한 이후로는 언론인과 외교관으로 근무합니다. 미겔 앙헬 아스트리아스가 발표한 소설 중 가장 높은 평가를 받는 작품으로는 1892년부터 1922년까지 과테말라를 통치한 독재자 정권을 다룬 1946년작 대통령 각하가 있습니다. 이 책에 아스트리아스는 독재에 대한 통렬한 비판을 담았습니다. 이후 그는 1954년 과테말라에서 쿠데타가 일어나자 아르헨티나로 망명해서 그곳에 8년 동안 망명 생활을 보내다가 이후 1996년에 과테말라 정부로부터 프랑스 주재대사로 임명되었습니다. 라틴 아메리카 인디오의 전통과 과테말라의 특성에 뿌리 박은 작품을 다수 발표한 공로를 인정받아 1967년 노벨 문학상을 수상한 아스트리아스는 1974년 마드리드에서 생을 마감했습니다. 그레나다는 중앙아메리카 카리브의 남부에 모든 영토가 섬으로만 이루어져 있는 도서국가입니다. 그레나다의 국기는 영국 식민지령일 때의 국기로 두 가지를 써오다가 1974년 영국으로부터 독립하며 새롭게 제정했습니다. 그레나다의 국기의 가장자리에는 빨간띠로 둘러져 있습니다. 중앙 부분에는 노란색의 삼각형 두 개와 초록색의 삼각형 두 개가 있으며 가운데 있는 빨간 원 안쪽에는 노란색의 별도 있습니다. 왼쪽에는 그레나다의 중요한 농산물인 육두구가 그려져 있습니다. 빨간 띠로 둘러싸인 가장자리에는 총 6개의 별이 그려져 있는데 가운데 별은 수도인 세인트 조지스를 나머지 6개의 별은 각각의 행정구역을 나타냅니다. 빨강은 용기와 국가의 독립을 의미하고 노랑은 지혜와 따뜻함, 그리고 불을 상징합니다. 초록은 농업과 농산물의 번영을 나타냅니다. 그레나다는 중앙아메리카 동카리브의 소엔틸리스 제도에 속하는 작은 섬나라로 국토 면적은 340제곱킬로미터입니다. 이는 경기도 양주시 310제곱킬로미터를 약간 웃도는 수준이며 수도는 세인트 조지스입니다. 그레나다의 인구는 2019년 기준으로 약 10만 명의 인구가 살고 있으며 이는 충청남도 보령시의 인구수와 비슷합니다. 그레나다의 1년 총 GDP는 2017년 기준 약 11억 달러 이는 세계 170위로 비슷한 수준의 국가로는 감비아, 솔로몬 제도를 꼽을 수 있습니다. 약 10만 명의 인구가 거주하고 있는 그레나다는 인구 증가율이 매우 낮은 국가 중 하나인데 많은 국민들이 해외 이민을 선택하는 것이 가장 큰 원인이라고 합니다. 그레나다의 주민은 흑인이 약 85%, 흑인과 유럽계 백인 혼혈이 13% 정도를 차지하고 있습니다. 공식어는 영어지만 프랑스 방언을 사용하는 인구도 소수 존재합니다. 종교는 로마 카톨릭교 53%, 성공의 13%, 그외 개신교 활동을 하고 있습니다. 
약 200만 년전 그레나다는 바닷속 화산폭발로 인해 형성된 화산섬이었습니다. 1498년 크리스토포 콜롬보스가 신대륙을 향한 세 번째 항해에서 현재 그레나다 지역에 처음으로 상륙했는데요. 그 당시 이 지역에는 이미 그 전에 그레나다로 이주한 카리브 인디언들이 원주민이던 아라와크족을 몰살하고 이 지역을 지배하고 있었습니다. 콜롬보스가 발견한 이후에도 150년 동안은 이렇게 카리브인이 계속해서 그레나다를 다스리고 있었습니다. 여기서 잠깐 그레나다라는 국가명의 유래를 살펴보겠습니다. 포르투갈의 지원을 받은 콜롬보스는 이 섬을 콘셉시온이라고 명명했지만 동료였던 스페인 항해사 및 선원들이 스페인 도시 이름이기도 한 그라나다라는 이름으로 고쳐 부르기 시작하면서 이 이름이 정착되었다고 합니다. 스페인식 명칭인 그라나다가 영어식으로 굳어진 것이 현재의 그레나다인 것이죠. 1650년 프랑스 총독 마르티니크가 프랑스 회사로부터 그레나다 섬을 매입하고 프랑스에서 203명을 태운 배가 그레나다에 도착했습니다. 그들은 현재 그레나다의 수도인 세인트 조지스의 주거지역을 만들어 정착하였고 그 후로 공격적으로 그레나다 전 지역을 통치하기 위한 정책을 감행했습니다. 하지만 원주민의 거센 반발에 부딪히면서 프랑스와 그레나다 원주민 사이에 무력 충돌이 발생했고 그 결과 수많은 원주민들이 학살당했습니다. 결국 1654년이 되어서야 프랑스는 그레나다 지역에 완전한 식민통치를 할수 있게 되었습니다. 신대륙으로의 세력을 넓혀가던 영국은 끊임없이 그레나다 지역을 탐냈습니다. 이렇게 프랑스와 그레나다의 자치권을 두고 세력 다툼을 벌이다 결국 1783년 이후로는 영국이 지배하기 시작했습니다. 영국인들은 그레나다 지역에 아프리카 흑인들을 노예로 들여와 바나나와 사탕수수 등 대형 플랜테이션 농장을 경영했습니다. 약 200년 가까이 영국의 식민 통치를 받던 그레나다는 1974년 2월 7일 영국으로부터 완전한 독립을 달성했습니다. 독립에 중요한 역할을 했던 에릭 M. 게어리가 1979년까지 그레나다의 총리를 지내다가 모리스 비숍이 이끄는 반란군에 의해 숙청되었습니다. 모리스 비숍은 쿠바와 가까운 관계를 추진한 마르크스 주의자였으나 1983년 10월에 살해당했습니다. 그레나다는 영국 연방에 속한 국가로 영국식 의회를 가진 입헌 군주제를 채택하고 있으며 영국 여왕인 엘리자베스 2세를 여왕으로 인정합니다. 정부 형태는 의원 내각제로 영국 왕을 대표하는 총독, 총리, 내각이 존재하는데요. 총리는 임기가 없고 세습됩니다. 의회는 임기 5년에 양원제 형태로 상원 13석, 하원 15석으로 구성되어 있습니다. 정당은 보수 성향의 신국민당 NNP, 중도 좌익 성향의 국민민주의회당 NDC, 민주사회주의를 표방한 그레나다 통일노동당 GULP 등이 있습니다. 극단적인 마르크스 주의자였던 모리스 비숍이 살해당한 후 2일째 되던 1983년 10월 25일 미국이 그레나다의 공산화를 막기 위해 그레나다 침공을 주도한 이후 그레나다에는 방위를 책임질 수 있는 군대가 없습니다. 현재까지도 미국 고문단에게 훈련을 받은 중궁대 조직이 국방 업무를 담당하고 있으며 약 600명의 경찰대가 국내 치안을 유지하고 있습니다. 그레나다는 독립 이전의 주요 수출품은 사탕수수와 카카오였습니다. 17세기 무렵 프랑스 통치 시대 때는 기업형 대농장인 사탕수수 에스테이트가 형성되어 많은 흑인 노예들이 그레나다에 유입되었습니다. 18세기 중반 영국이 그레나다를 점령한 이후에는 사탕수수 생산이 더욱 확대되었으나 흑인 노예 해방의 영향으로 19세기에는 수출 작물로 카카오가 사탕수수를 앞섰으며 결국 20세기 들어 카카오가 대표적인 수출 작물이 되었습니다. 독립 후 1985년 국제공항 건설 이후에는 관광업이 외화 획득의 주요 수입원이며 경제 기반이 되었습니다. 또한 여객 금융산업과 함께 제조업과 건설업이 국가산업 성장에 함께 기여하고 있습니다. 하지만 2004년과 2005년 연달아 일어난 허리케인 이방과 에밀리의 자연재해로 경제에 큰 타격을 입기도 했습니다. 그레나다는 오랜 기간 동안 농업, 목축, 수산업 등 1차 산업 위주의 경제 구조를 유지해왔습니다. 주요 생산물은 
바나나, 카카오, 육두구, 메이스, 아보카도, 옥수수, 야채 등이며 열대작물이 주종을 이룹니다. 한때는 수출의 80%, 노동인구의 24%를 1차 산업이 차지했을 정도였으나 시간이 지날수록 농업에 대한 의존율은 점점 낮아지는 추세입니다. 현재는 전체 국내 총생산의 70% 이상을 서비스 부분이 차지하고 있으며 현재 주요 외화 소득원은 관광업입니다. 그레나다의 주요 수출품은 바나나, 코코아, 육두구, 채소, 메이스 등의 농산물이며 주요 수입품은 식품, 제조품, 기계, 화학, 연료 등이 있습니다. 주요 수출국은 세인트 루시아, 엔티 가와부다, 세인트 키츠네비스, 도미니카, 미국이고 주요 수입국은 트리니다드 토바고, 미국, 영국 등이 있습니다. 그레나다는 카리브해와 북대서양 사이에 있는 윈드워드 제도의 가장 남쪽에 위치한 도서국가입니다. 베네수엘라 해안에서 북쪽으로 약 160km 정도 떨어져 있는 남북으로 길게 생긴 타원 모양의 섬이 가장 큰 그레나다 섬이며 이외에 작은 두 개의 섬으로 구성되어 있습니다. 그레나다 섬은 길이 34km, 너비 19km의 화산섬입니다. 중앙에 산맥이 뻗어 있어 산지가 넓은 면적을 차지하고 있는 산악지형이라고 할수 있습니다. 산맥으로부터 뻗어 나온 계곡, 하천, 화구호 등이 많고 삼림이 무성하여 매우 아름다운 자연 공간을 가지고 있습니다. 대부분의 인구는 그레나다 섬에 거주하고 있고 수도인 세인트 조지스는 선박이 드나들거나 머물기에 좋은 입지에 위치한 천혜의 항구도시로 유명합니다. 기후는 열대 해양성 기후로 가장 추운 시기에는 약 20도, 가장 더운 시기에는 최고 33도까지 기온이 올라간다고 합니다. 우기와 건기 두 계절만 있고 6월부터 11월 사이 허리케인이 주로 지나가는 길목에 있어 자연재해로 인한 피해가 막심하다고 합니다. 그레나다는 영국, 아프리카, 서인도 제도, 프랑스 등의 영향을 두루 받은 복합적인 문화를 가지고 있습니다. 아프리카의 영향을 받은 빅드럼 댄스를 공연하는 전문 공연단이 있고 칼립소와 스틸 밴드가 인기입니다. 음악은 그레나다 문화에서 가장 큰 비중을 차지하는 전통 예술인데요. 매년 8월마다 개최하는 카니발 축제에서는 칼립소 경연대회 등 다양한 행사가 개최되며 사회 통합에 중요한 역할을 하고 있습니다. 그레나다 국민들은 소카, 칼립소, 레게 음악 등을 즐기며 젊은 층에서는 랩 뮤직도 인기가 많다고 합니다. 그레나다의 민중 미술에서는 카누테 칼리스테가 국제적인 명성을 얻고 있습니다. 카누테 칼리스테는 독학으로 미술을 배우며 그레나다 민중 미술의 세계를 개척한 인물인데요. 자신을 둘러싸고 있는 환경을 그만의 독특한 스타일로 화폭에 담아냈다고 합니다. 섬에서 태어난 인물답게 인어의 영감을 받아 그린 그림들이 많습니다. 뿐만 아니라 영국의 지배를 받았던 영향으로 그레나다에서도 크리켓이 인기가 많습니다. 수도인 세인트 조지스에는 그레나다 국립 크리켓 스타디움이 건설되어 다수의 국내외 크리켓 대회를 개최하기도 하였습니다. 그레나다는 향신료의 섬이라고 불릴 정도로 다양한 종류의 향신료들이 재배되는 곳이기도 합니다. 실제로 전 세계에서 면적당 가장 많은 향신료를 재배하는 국가이기도 한데요. 그레나다 국민들은 섬의 어느 지역에 가더라도 제각각 다른 향기를 내뿜는 향신료들을 만날 수 있다고 합니다. 가장 대표적인 향신료로는 계피, 코코아, 바닐라, 육두구, 메이스 등이 있는데요. 그레나다 요리에서도 역시 이렇게 다양한 향신료를 활용한다고 합니다. 그레나다 국민들이 가장 즐겨 먹는 전통 음식으로는 오일 다운이 있습니다. 이 음식은 흰살 생선이나 소금 간을 한 돼지고기 등을 코코넛 밀크와 샤프론, 빵 열매, 타로 잎과 같이 푹 끓여 만든 스튜의 일종이라고 합니다. 그레나다를 대표하는 인물로는 육상선수 키라니 제임스가 있습니다. 1992년생인 그는 단거리 육상선수로 200m와 400m에서 두각을 드러냈습니다. 2012년 런던올림픽 400m에서 금메달을 획득하며 그레나다 최초의 금메달리스트가 되기도 합니다. 키라니 제임스는 어릴 때부터 달리기의 재능을 보여 10대 시절부터 각종 국제대회에 출전해 금메달을 목에 걸면서 국위선양을 했는데요. 17세 이하 대회인 2007년 카리브의 자유무역협회 경기에서 14세의 나이로 참가하여 400m를 47.86에 주파하며 금메달을 따기도 했고 이뿐 아니라 같은 해 세계 청소년 육상선수권대회에 나가서는 
46.96초로 은메달 땀의 국제적인 명성을 쌓게 됩니다. 2009년 세 번째로 카리브의 자유무역협회 경기에 출전한 제임스는 20세 이하 경기에 데뷔하여 전 400m 우승자이자 조국의 동료 선수 론델 바솔로뮤를 꺾고 개인기록 45.45초를 세워 우승하게 됩니다. 45.45초라는 대회기록은 우사인 볼트 6년 전에 세웠던 신기록인 46.35초보다 빠른 기록으로 오스틴 실리상을 수상합니다. 제임스는 그 해에 열린 세계 청소년 육상선수권대회에서 200m와 400m를 제패한 첫 청소년 선수가 되었고 주니어 선수가 아닌 프로 육상선수로도 화려한 경력을 쌓아 나가게 됩니다. 2011년 대구에서 열린 세계 육상선수권대회, 2012년 런던 올림픽에서 금메달을 차지하며 그레나다 출신 스포츠 선수들 중에서는 최초의 올림픽 금메달 리스트가 되었습니다. 뿐만 아니라 4년 뒤인 2016년 리우데 자네이로 올림픽에서는 은메달을 획득하는 등 맹활약을 하기도 했습니다.